Здравствуйте! Сегодня разговариваем на самую популярную тему нарциссизма, манипуляция нарцисса, гестлайтинг. Меня зовут Катя Васильева. Сегодня будет о, интересное видео. В конце видео я дам вам несколько фраз, как заткнуть нарцисса, чтобы он замолчал, и как прервать гестлайтинг, как вообще от него избавиться и как не реагировать. Как мы уважаем себя, как мы начинаем любить себя. Присоединяйтесь на моем сайте Change Life Solutions. Прочитайте, пожалуйста, мою книгу. Моя книга описывает э, детские травмы и проводит параллель, как мы принимаем решения во взрослой жизни, как мы разрушаем свою личную взрослую жизнь на каждом перекрестке принятия решений, как мы делаем ошибки, которые базируются на нашем прошлом, на нашем детском программировании, на наших ярлыках, якорях и так далее и тому подобное. Моя книга называется «Любить не страшно». Пожалуйста, Просто напечатайте в гугле, и вам откроется от геолокации, где вы находитесь, там вы можете купить мою книгу, включая Amazon, Litres и все остальные литературные партнеры. Оставайтесь со мной, поехали. Геослайтинг. В 40-х годах в Америке вышел фильм, который так и назывался «Геслайтинг», из чего и пошло это название, где муж очень-очень жестоко геслайтил жену. Если хотите, можете посмотреть, по-моему, он есть на YouTube. Вот. Меня зовут Катя Васильева, я ваш психолог-бихевиорист, я ваш лайф-коуч, я помогаю своим клиентам выходить из токсичных отношений. Про все наши success stories, успешные истории, пожалуйста, читайте отзывы моих клиентов на YouTube, на моем сайте Change Life Solutions и на моем инстаграме. Сегодня мы говорим про гестлайтинг. Давайте, пожалуйста, не забывать, что нарцисса самая главная цель в отношениях со своей жертвой – это держать контроль над всем, над нею, над ее поведением, над его э, мыслями, над его действиями. Э, человек, который страдает нарциссическим расстройством личности, всегда должен иметь контроль над своим партнером. Зачастую у них бывает несколько партнеров. Э, как я говорила в предыдущих видео, у них есть планы А, Б, В, Г, Д и так далее, весь алфавит. И... Этих людей держать под своим каблуком намного легче, когда эти люди сами в себе сомневаются. Что такое гестлайтинг? Гестлайтинг – это когда человек, жертва, человек, который подвергается гестлайтингу, он перестает верить самого, в самого себя, начинает сомневаться в своих собственных мыслях, начинает question, начинает ставить под вопросом свою собственную значимость, начинает сомневаться в своей ценности, начинает, начинает считать свои нужды, нужды и желания не совсем, в принципе, и важными, начинает ставить нарцисса и его желания, его приоритеты становятся главнее и важнее. И, конечно, для нарцисса это результат да, огромно проделанной работы под названием гестлайтинг. Вы знаете, недавно на моем канале, вот кто подписан, знает, кто следит за комментариями, тоже знает, была, у меня было видео, когда-то вышло, называется и когда заканчивается цветочно-букетная стадия. Я вот здесь повешу вам линк, можете посмотреть. И э, там в том видео я сказала, цветочно-букетная стадия тогда, когда вы простили первый косяк. Да, немножко отвлекусь здесь от темы гестлайтинга, хотела просто пояснить. И вот сейчас на этой неделе у нас было очень много комментариев на эту тему, да, на, на YouTube под видео. И э, девушка говорит, ну я стояла на улице зимой и ждала его, первый косяк у нее был такой, они куда-то шли, он сказал, мне нужно там зайти кое-что забрать, подожди меня. И она стояла, его ждала э, на улице целый час зимой. И... Все винят нарцисса. Вот, видишь, какой он, вот он ушел, он такой плохой, он не считался с твоей, там, с температурой, он не подумал, что тебе холодно, он то и не все. Он это сделал, девочки, специально. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, если у этой женщины самооценка. Это, э, это не гестлайтинг, да, но гесл... это... про гестлайтинг мы сейчас продолжим. Но в данном случае вопрос у меня к этой будет даме. А почему вы стояли? А почему вы не ушли? А почему вы не сели в такси и не, не уехали? Правильно? А теперь обратите внимание, выходит нарцисс из этого подъезда, или где он там был, выходит и смотрит, и она стоит. Ну что вы думаете, он подумал? 
М -м, ну все, на тебе можно ехать и будешь ты меня вести. Конечно, она открыла рот, она там покричала, как ты смеешь, как ты то, как ты все. Он ей повтирал, ой, извини, там застрял, там то, там телефон отключился, там еще что-то, извини, 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 извини. Вот, и все, нарцисс понял, что с данного момента эта женщина уже находится под его каблуком, и теперь нужно просто ею очень успешно манипулировать. И зачастую начинается после первого косяка, когда мы простили первый косяк, когда нарцисс уже увидел ваши слабые стороны, что вы влюблены, к этому моменту он уже знает прекрасно ваши секреты, вы уже доверили ему всю свою историю своей предыдущей жизни до него, да, и как вас там бывший муж обижал, и что вы терпели во имя любви, и что вы все рассказали этому нарциссу, потому что в цветочном букетной стадии он был человеком, который вас выслушивал, которому вы доверяли, который вам казался принцем на белом коне, боже, повезло только мне, и с принцем, и с конем вместе, и уже к этому моменту нарцисс знает про вас все. И в данном случае пример с этим морозом, да, час на улице она ждала, нарциссу подтверждает только то, что, ну, ну вот, приехали. И переходим к гаслайтингу, да. Если вы вспомните начало ваших отношений, когда, допустим, вы доверяли нарциссу какую-то там очень страшную, больную историю своей предыдущей жизни, или же рассказывали ему про родителей, что вас в детстве там обижали, били и так далее, да, вот, нарцисс всегда раньше в цветочной стадии вам говорил, как так можно, как с тобой так могли обращаться, я, допустим, я наоборот понимаю людей, я поддерживаю, я такой хороший. Нарцисс всегда в себя, всегда выставлял с позиции, что он умный, что он добрый, что он хороший. Нарцисс, когда себя рекламирует каким-то людям, другим людям, да, или, ну, вам в том числе, они рассказывают только о своих достижениях, о своих победах, о своих успехах, и они, конечно, никогда в жизни не рассказывают вам, что у них есть тоже в душе черные дыры, детские травмы, комплексы, заниженная самооценка, намного заниженнее, чем у вас. Вот, они этого никогда не скажут. Они позиционируют себя как умные, успешные, целеустремленные, достигающие всего люди. Если чего-то они не достигли, где-то у них какое-то что-то обломалось, это будет всегда не их вина, а вина кого-то другого. Тем самым за долгое время общения, ну, смотря у кого какая стадия, у кого это, допустим, первый нарцисс, это может быть, цветочная стадия может длиться 6 месяцев, потому что вы будете в такой, в такой эйфории жить, да, вам будет казаться, что ой-ой-ой, женщинам, которые уже встречают второго-третьего нарцисса, цветочная стадия длится очень зачастую намного короче, но за вот это время цветочной стадии этот человек, нарцисс, и мужчина, и женщина одинаково, он создал у вас в голове о себе портрет успешного, уважаемого, достойного, что он все знает, что к нему можно обратиться за помощью. Вы его уважаете. Плюс ко всему, что, конечно, у вас замечательный секс, вы влюблены просто без памяти, хотя бывает даже так, через пять лет посмотришь на фотографию того нарцисса и думаешь, боже милый, ну урод уродом, что я там любила, правильно? Но любовь-то началась и зависимость у вас к этому человеку началась в вашей голове. Вот, и мы игнорируем вообще все на свете, да, и что у них денег нет, что они бедные, что они толстые, лысые, и вообще все на свете. Потому что что он создает? Он создает у вас иллюзию. Он создает иллюзию того, что вы важны, вас слушают, вас поддерживают, вас любят, вас хотят, вами восхищаются и так далее. И мы этого человека видим со стороны, с позиции, что он сильный, он умный, он достоин доверия, он всегда окажет помощь, а это все он подписывает чем базарами он этого все 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 вам рассказывает посему кислайтинг начинается уже в той стадии когда вы считаете этого человека э, когда, когда вы этого человека уже уважаете когда вы считаете с его мнением когда вы э, уже запрограммированы, что этот человек всегда прав. Но раз уже Сережа так сказал, так это уже точно правда. А раз он так считает, ну, наверное, это все-таки правда. Но, ну, видишь, может быть, он прав все-таки. Может быть, я не так себя вела на вечере. Ой, может быть, реально мой смех был какой-то слишком громкий и вулькарный. Ой, ну да, ну я засмеялась, может быть, немножко громче, чем положено было. Ну, наверное, да, ну, наверное, может быть, он прав, да.
Вот такие вот вещи начинаются. А Человек-нарцисс, который включает этот геослайтинг, он зачастую еще будет казаться вам, что все, что он делает, это делается во имя любви. То есть они будут использовать такие фразы. Ты же знаешь, как я тебя люблю, но в этой ситуации ты поступила неправильно. Ты поступила так-то, так-то и так-то. Ты знаешь, я тебя прикрыл, я тебя отмазал, я тебя защитил. Только потому что, ты знаешь, ты просто не разбираешься в этом предмете. Или ну, ты не совсем, ты недалекая. Это вообще не тема для женщины разговаривать. Или же, ну, я тебя отмазал, потому что я так тебя люблю, я на твоей стороне, я тебя поддерживаю. Это двойной геослайдинг. Это геослайдинг, когда э, во имя любви, да, что-то вот это в детстве, когда наши детские травмы э, родители нам создавали, они это все создавали во имя любви. Я тебя наказываю, потому что я хочу, чтобы у тебя жизнь удалась. Я тебя, лучше я тебя проучу, чем улица, лучше я тебя научу. Это все во имя любви. Я тебя вообще воспитываю потому что я тебя люблю, я тебя бью, потому что я тебя люблю. И мы с детства в это все верили. И теперь вот этот двойной геслайтинг здесь. Я тебя люблю, я тебя отмазал, я понял, что ты дура, ты вообще-то недалекая, ты не разбираешься в этом предмете. Но я тебя прикрыл, потому что ты для меня богиня, я тебя люблю. Человек-жертва в данной ситуации будет чувствовать два, да, две цели будет достигнуто. Боже, как мне повезло, что он меня отмазывал, он меня любит, боже, я, наверное, что-то не то сказала, Ой, хорошо, что он меня любит, как замечательно, что у меня есть такой человек, который меня, вот, знаешь, защитил. И в то же время, когда мы его уже настолько уважаем, что его, с его мнением мы считаемся, ну да, наверное, что-то я не то сказала, а может быть я, а может быть я что-то перепутала. Или, знаете, вы вели разговор, вы, допустим, начитаны на эту тему, ну, допустим, разговор политики или еще что-то, у вас есть свое мнение. И люди, которые э, имеют свое мнение о политике, эти мнения очень зачастую разнят. Они абсолютно не обязательно должны быть одинаковыми, правильно? Кто-то любит президента, кто-то не уважает его принципы, его действия, кто-то кто еще что-то. И в то время, когда вы, допустим, высказывали свою точку зрения, вы высказывали свою точку зрения. И когда Геслайтер начинает вас за это критиковать... Потому что он нас так любит, или потому что, ты знаешь, это было неприемлемо в этом обществе, или там люди вообще не поняли, от, с какой с колокольни ты упала, или а, ты что вообще, откуда ты свалилась, где ты, взяла, где ты набралась таких мыслей, как ты вообще можешь так рассуждать? Ну, знаешь, я тебя люблю, я тебя прикрыл, я тебя отмазал, все иди сюда. Какой я молодец. Вот, это такой двойной геослайтинг. Так, продолжаем дальше. Еще одна форма геослайтинга. Опять-таки вспомним, что нарциссы никогда не говорят самим себе правду о самих себе, поэтому для них э, говорить правду о вас – это тоже неприемлемо. Причем, вспомните, у меня есть какие-то очень старое видео, где я говорю о том, что они вам завидуют. Одна из причин, почему вас выбрал нарцисс, это потому, что у вас есть какие-то качества, которые нарцисс очень-очень хочет иметь, но у него их нету, или вам просто завидуют. И когда нас начинают опускать, нас начинают опускать и именно те самые качества, которые человек разрушает в вас, которых нет у него, потому что он просто завидует вам. Это, конечно, все происходит на подсознательном уровне. Я не говорю, что нарцисс там пишет бизнес-план, как вас разрушить и так далее. Эти люди настолько очень чувствительны к мелочам, они очень-очень-очень видят всякие знаки, язык тела и так далее. И это такой врожденный, врожденно приобретенный талант видеть, разрушать, красть, унижать, уничтожать и вот, и избавляться только для того, чтобы поднять свою собственную значимость, свою собственную самооценку, да, потому что они же должны быть грандиозные. И все подспорье всему этому, это всего лишь их очень-очень-очень низкая самооценка. Вот, поэтому, раз они не честны с самим собой, поэтому они не могут быть честны с вами, они не могут быть честны насчет вас и про вас. То есть здесь может быть Самый, да, один из самых ярких примеров – это чистой воды, просто опускание, унижение и критика. И очень многие из вас мне пишут, вы знаете, когда он со мной познакомился, он восхищался моими бедрами, а когда началась стадия обесценивания, у меня уже почему-то стала толстая жопа. Правильно, вот смотрите, когда он с вами познакомился, человек дел, начинает делать вам кучу всяких комплиментов на абсолютно разные темы. На тему вашего ума, на тему вашей, допустим, красоты, на тему вашей фигуры, на тему вашей семьи, ваших детей. Вот такие постоянные-постоянные комплименты. Если по поводу детей у вас комплекса нету, 
вы примете это комплимент и скажете, да, ты знаешь, я, я знаю, спасибо. Если у вас есть комплекс по поводу фигуры, вы сделаете так, ой, ну что ты, ну что ты, ну ой, спасибо, ты единственный, кто мне так сказал, ой, спасибо. Вы влюбились, все, пипец, вы считаете, что ему нравится ваша попа, что он увидел? Он увидел, что эта тема для вас слабый Point, слабый, слабый момент, правильно? Он сделал вам комплимент по поводу вашего ума. Вы профессор в университете или кандидат наук, или бизнесмен, или доктор, и нормально стоите финансово, не зависите ни от кого. Вы скажете, знаешь, да, спасибо, я знаю, да, супер, я знаю, я долго работала, я достигла, чего я хочу, я с собой горжусь, я молодец. Нарцисс видит, на эту тему у этой девочки, у или у этого мальчика комплекса нету. Здесь он вас копать не будет. Он, сначала критика начнется с того, того, что он увидел, является для вас слабым коньком, да, то есть, опять-таки, фигура, как вы отреагировали изначально на этот какой-то там комплимент. Поэтому вы пишете, что, ой, сначала он был влюблен там в мои ноги, а потом они стали для него э, толстыми, он начал называть меня коровой. Он вас начал называть коровой только потому, что он изначально увидел, что у вас есть комплекс. Так вот, девочки и мальчики, для того, чтобы избавиться от своих комплексов, я вас приглашаю на свою программу «10 шагов к счастью». Когда мы становимся таким цельным, самодостаточным, самоуважающим, независимым человеком, мы принимаем себя со всеми нашими комплексами, со всеми нашими недостатками и начинаем себя любить такими, какими мы есть. Вот это, это будет сильная сторона, которая защитит вас от какого-либо геслайтинга в будущем. Хорошо, теперь вернемся к началу. Когда мы росли, и все это, как вы знаете, в моей практике, я посвящаю свою практику людям с заниженной самооценкой, а все наши заниженные самооценки и комплексы, и якоря, и установки, и программирование пришло из детства. Так вот, если в детстве вам мама говорила «ты дура», и я тебя не люблю, и зачем я вообще тебя родила, и зачем, да, да ну да быстрее бы тебе замуж выйти, пусть бы тебя кто-то взял, потому что ну кто же тебя любить будет и так далее, это идиотка, знаете, моя мама говорила моим мужьям, а, ну вот, удачи тебе с ней жить невозможно, и потом, когда начинался гислайтинг, мой вот этот вот второй супруг, он мне говорил, даже твоя мать говорила, что с тобой жить невозможно, так кто здесь нарцисс, мать или муж, скажите мне, пожалуйста, правда, вот, только мы потом взрослеем, мы с годами к этому приходим, и то мы при... некоторые вообще люди к этому не приходят и живут в слайтинге всю оставшуюся жизнь, думая, что они никто, ничто, ужасно выглядят, некрасивые, дурные, тупые и так далее и тому подобное. Помните, что нарцисс проверил, увидел, он читает язык тела, мимику, взмах ресниц, он читает между строк ваше каждое сообщение. Если у вас есть комплексы, это видно на подсознательном, на анималистик, на животном уровне это видно, а нарциссам это видно лучше всех, так же, как вот это видно мне, как лайфкоучу. Вот, это очень четко я вижу. И а, зачастую бывает, вот я работаю с клиентками, клиентки мне хотят что-то такое рассказать, и они считают, что они абсолютно правы. И для них это, ну, во-первых, они на эмоциональном уровне это все а, интерпретируют, а на самом деле корень проблемы совершенно другое. Я приглашаю вас ко мне на э, индивидуальные сессии, будем работать, будем разрабатывать план, как вы будете становиться самодостаточной личностью. Геослайтинг всегда преподносится в завуалированной форме. Вот в первая форма, как я описала, да, там двойной геслайтинг. Я тебя люблю, поэтому ты дура, я тебя защитил. А вторая будет, э, вторая такая тактика геослайтинга – это опускание вас через призму взгляда других людей. То есть они могут сказать, вот как я привела пример да, про, со своим вторым супругом, они могут сказать, даже твоя мама мне это говорила. Ты знаешь, я вот разговаривала с твоей сестрой, твоя сестра тоже считает, что ты неправильно поступила. Или же, ты знаешь, я не знаю, наверное, в следующий раз я не приглашу тебя на этот вечер, потому что ты, допустим, опять-таки громко смеялась. Или знаешь, в следующий раз, когда мы пойдем, пожалуйста, будь любезна, 
можно одеть юбку подлиннее, потому что вот все дамы выглядели как-то классически, а ты как-то выглядела немножко, знаешь, чуть-чуть, мне было стыдно, вот, или же твой взгляд на этот вопрос, ну, просто, знаешь, ну, ну просто, а ты что, тупая, что ли, ты что, не понимаешь, неужели ты не видела, как на тебя смотрели люди, неужели ты не поняла вообще ничего в этом вечере? Или же, ну, это, допустим, на одном таком уровне. На бытовом уровне это может быть... Зачем ты купила мясо за 5 долларов? Такое за 5 долларов можно было купить намного лучше мяса. Где ты выросла? Чем тебя родители вообще там кормили? Объедками, что ли? Ты что? Ты что, не понимаешь, как готовить нужно? Тебя мама этому научила или нет? В то, допустим, даже, доп, даже, допустим, если у него мама была шеф-поваром французского ресторана, а у вас мама была э, деревенской женщиной, в вашей семье была такая манера э, еды и готовки, да, у него, допустим, была такая культура, манера готовки. Это совершенно не значит, что вы плохо готовите, это просто значит, что... И понимаете, и он может вам это так все преподне... преподнести, что, слушай, так как ты готовишь, это, знаешь, э, нет, это не для нас нашего приема. Ты это так готовь, он не знаю, для себя. А для вот у нас гости будут. Нет, тебе надо подучиться. Пойди вот почитай кулинарную книгу, потому что м -м -м. Нет, не покатит, понимаете? И опускание вас, как бы всегда у него есть всегда какое-то объяснение. И это объяснение будет вот как второй, вторая тактика. Это люди. Говорят, ты знаешь, я со своими друзьями привык ходить в совершенно другие заведения, куда ты нас пригласила. Как ты вообще, как ты вообще меня можешь пригласить в такое заведение, там, допустим? Или же а вы будете, что, что плохо с этим заведением, нормальный клуб, я туда с подружками ходила уже, там, не знаю, 10 раз, там все замечательно. Ну, это только, да, это, конечно, говорит о твоем классе. Ну, ничего, мы с тобой над этим поработаем. Того, да? Следующая тактика кислатинга может быть преподнесена вам как забота. Сказать, допустим, так, может, нарцисс, бедная ты моя девочка, слушай, ну я знаю, ты выросла в такой семье, что, конечно, ну тебе до этого уровня вообще далеко, но, ну, ты знаешь, я тебя научу, только слушайся меня. А к тому моменту вы его уже уважаете, помните? Вы же это с принцем и с конем вместе живете. Поэтому, э, знаешь, в следующий раз давай ты будешь меня слушаться. Или я понимаю, ты, допустим, ты знаешь, откуда ты вылезла вообще? Ты вообще не разбираешься в этом вопросе. Давай, или я тебе объясню, или, слушай, иди по это, поучись. Да ну все, за кое рода, да я не могу слушать этот бред вообще. Ты вообще слышала сама себя, что ты несешь? Что ты несешь вообще? Кто тебя этому научил? Кто тебе это подсказал? Да вообще, че, как тебя мама воспитала вообще? Да посмотри ты на себя, на свои манеры. Да тебя стыдно в люди вывести. Да у тебя вкуса нету. Да эта помада тебе не идет. Да что-то у тебя с зубами. Давай мы тебе это. А давай я тебя к своему дантисту отправлю. И это уже, конечно, такие будут, да, переходящие на личностное конкретное унижение. Вот. А даже если там у вас, знаете, идеальная улыбка, ну там один зуб, допустим, кривоват, да, или, ну, то есть нет у вас недостатка в этом плане, но какая-то есть, ну, масенькая, ну, может быть, какая-нибудь масенькая там недостаток, этот недостаток будет раздут просто, да, до неимоверных размеров. Вот. И когда вы уже влюбились в этого человека, когда он для вас царь и бог и самый умный и так далее, вы начинаете видеть себя через призму того, как он вам втирает, он видит вас. И это все, вся подоплека всему этому, это то, что у вас слишком заниженная самооценка, неправильное восприятие себя, неустоявшееся мнение о самой себе. Вы не уважаете себя за какие-то ваши достижения, и пусть даже у вас есть эти достижения, нарцисс эти достижения опускает. Да ну, слушай, что ты думаешь, закончила два института, ты можешь мне говорить, что ты думаешь на эту тему? Вы будете тупо стоять и думать, да, если я закончила два института, у меня есть мнение на эту тему. А зачем я его вообще тебе рассказываю? У меня есть мнение на эту тему, оно у меня есть. 
Поэтому твои гаслайтинги меня не повлияет. А девочки, у которых заниженная самооценка, скажут, или же в каком-нибудь там институте училась, слушай, чё, чё, чему там тебя учили, если ты не понимаешь таких элементарных вещей? Или ты отстала? То, что ты говоришь, это было правильно 10 лет назад, а сейчас, после там роста интернета, технологии и всего остального, ты просто отстала. Ты уже ничего в этом вопросе не понимаешь. И на эти постоянные, постоянные опускания. И человек, у которого есть заниженная самооценка, он будет плюс, он влюблен, плюс он решает от нарцисса и так далее. Человек будет менять восприятие реальности и себя в этой реальности так, как хочет, чтобы вы себя видели, ваш нарцисс. Потому что тогда вами легко управлять. Еще, девочки, хочу заметить для тех, кто вырос в Советском Союзе. Вспомните, у нас всегда был прав учитель. Мы приходим домой с двойкой или там выговором или неудом, да, родители нас сразу начинают ругать, потому что раз учительница считала, что у тебя неуд, допустим, ты кричала там на мальчика в классе, то родители должны были бы спросить, почему ты держи, кричала на мальчика, что этот мальчик сделал, давай я тебя защищу, давай я поговорю с родителями мальчика, давай я скажу где учительница, чтобы она следила за порядком в классе, чтобы мою дочку никто не обижал. Ваши родители вам так не говорили, я ну, готова поспорить на сто процентов. Но, значит что? Значит, тогда учитель был всегда прав. Нас не выслушивали, с нами не считались, это, не, это называется отсутствие эмоциональной любви. И теперь, когда нас геслайтит нарцисс, мы уже так привыкли, для нас это норма, для, по, по всему, когда нас также строит нарцисс, как нас строили родители, это считается нормой, понимаете? Я приглашаю вас на программу «10 шагов к счастью», мы там с этим работаем, разбираемся, от этого избавляемся. Ну хорошо, часть вторая этого видео, как я обещала в начале, я приведу вам несколько примеров, которыми можно просто осадить этого нарцисса, заткнуть его, и чтобы он перестал нас кислайтить. Во-первых, помните, что как он уже все прочухал и узнал, и увидел по вашему языку тела, по вашему поведению, по по скорости, как вы отвечаете на смс, по э, скорости после скольких гудков вы поднимаете трубку, когда он вам звонит и так далее, по всем вот этим невербальным знакам общения он уже вычислил, что является вашим комплексом, вашей слабой, э, слабой стороной, да. Поэтому начинаем работать с этим. Это для себя, во имя себя, для себя любимой. Начинаем работать, работать с этим. Вот здесь, девочки, есть линк к 10 шагам. Пожалуйста, кликайте, пожалуйста, подписывайтесь. Код э, скидки у нас к тренингу можно получить, подписавшись в моей email рассылки на моем сайте Change Life Solutions. Вниз спускайтесь, подписывайтесь, получайте код, 20% скидка. Всем добро пожаловать, огромное спасибо. Люди становятся счастливыми и начинают счастливую жизнь. Я у тебя, да. Хорошо, сейчас я дам вам несколько примеров, как нужно было бы отвечать нарциссу на геслайтинг. Во-первых, мы должны начать работать над собой, мы должны четко знать, кто мы есть такие, мы должны знать свои слабые и сильные стороны, работать над э, слабыми сторонами, гордиться, любить и уважать себя за наши сильные стороны и так далее. Допустим, приходит ваш нарцисс домой и говорит, что такое приготовил, это есть невозможно. В данном случае просто можно сказать тупо, глядя ему в глаза, как серый камень, не нравится, не ешь. И знаете, очень многие из вас, я точно уверена, в комментариях на это видео напишут, если я так ему отвечу, он будет вонять, орать два часа, он будет со мной не разговаривать неделю, он будет то, он будет это. Девочки, это абсолютно не важно, что будет делать или говорить ваш нарцисс. Он начнет орать, взяли медленно, четко вышли из кухни, и больше мы ему не готовим. На следующий день, когда он приходит домой, ужина на столе нету. Где ужин? Нет ужина. Тебе вчера не понравилось, так как я сегодня время решила не тратить на ужин, который тебе не нравится. Давай закажем из ресторана, давай сходим а, в кафе, давай сделаем что угодно. Пошла ты, я с тобой ничего не буду делать. Замечательно, тогда я пошла по ужину с подружкой. Здесь самое главное, девочки, это не отступать от того, что вы сказали. Помните, я говорила, личная граница ставится один раз, один единственный раз в спокойном и уважительном тоне. Ну извини, тебе вчера уже не понравилось, я сегодня даже не хотела время тратить, чтобы чтобы тебе угодить, потому что, ну, а, вот, 
ты меня не ценишь, я для тебя вкусно не готовлю, поэтому давай. Или нанимаем домработницу, или а, повара, или пошли в ресторан, или знаешь, я вообще на диете, я кушать не хочу, хочешь кушать, и готовь себе сам. И здесь абсолютно не важно, пусть он воняет, пусть он молчит неделями, годами, пусть он делает что угодно. Понимаете? Это первое. Второе. Э, насчет секса, допустим, ты фригидная, или, допустим, с некоторыми женщинами муж не спит уже несколько лет. У них есть любовницы, э, вот, а жена, особенно та, которая уже, ну, в возрасте, скажем так, после 50 и так далее, уже, это, слышишь тебе, что секс, ну, ты что, шлюха, сколько тебе лет и так далее, да? Или я вообще тебя не хочу, или я с тобой спать просто больше не хочу. И женщина может просто сказать, ты знаешь, у тебя есть выбор, или мы разводимся, и я буду спать с кем хочу. Или же я заведу себе любовника, точно так же, как и ты. Выбирай. Пусть воняет, пусть что хочет делает, брыжет слюной, пускай у него хоть яйца отсохнут. Вы ему поставили выбор. Мужчины очень не любят выбор, они очень не любят ультиматум. Но или ты со мной будешь спать, или я найду любовника. Такой вариант уже возможен. Выбираем. Вот. И в данном случае, если все-таки э, для вашего ментального э, здоровья, для вашего настроения, для вашего чувства, что вы желанная, вы молодая, красивая и сексуальна, вам нужен необходим любовник, ну в таком случае тогда заводите себе любовника. И если вы вообще живете с нарциссом, вы пьете столько лет, и ваш, и ваш человек вас критикует, унижает, оскорбляет и не дает вам любви, ну тогда ответьте мне на вопрос, почему вы с ним живете. И вот на эту тему у меня опять-таки выйдет еще одно видео. Подписывайтесь, пожалуйста, канал, чтобы не пропустить его. И здесь будет причина, по которой мы живем и остаемся жить с нарциссом в отношениях. Жить с нарциссом и оставаться с ним в отношениях. Почему? Этому есть причина. Вот эту причину нужно убрать. Эту причину мы можем вместе найти на, на наших индивидуальных сессиях. Допустим, вы скажете, ой, причина, там, допустим, финансовая зависимость. И, знаете, если копнуть очень поглубже, то, скорее всего, причина будет неуверенность в себе. Вот. И мы работаем и достаем эти глубокие, травмированные, черные дыры, вот эти самые причины, комплексы, которые мешают вам самореализоваться и жить так, как вы хотите. И эти же комплексы держат вас привязанной к этому нарциссу. Этим мы занимаемся на индивидуальных сессиях. Хочу еще добавить, что такая тактика э, будет абсолютно непривычна вашему нарциссу. Он к этому не привык. Он привык к тому, что вы молчите, что вы съедаете все, что он говорит, что вы боитесь скандала, вы хотите избежать. И тут все эти манипуляции, его молчания, его крика, его страха, его нахрапа. И тем более, если у вас темперамент меланхолика, допустим, вы пытаетесь избежать скандала всегда, вы будете думать, что если я так ему отвечу, будет, э, э, во-первых, это что-то такое новое, да я не смогу так сказать, и я боюсь так сказать. Вот только потому, что вы так никогда не говорили, и он делает вообще все, что он хочет, это и будет такая привычная ваша ситуация. Как только вы начнете что-то такое говорить, и это можно начинать делать медленно, постепенно, да, не на каждую его придирку сразу да, давать ему серый камень ответ, а постепенненько. И они начинают это видеть. И вот многие из вас мне пишут, кто работает со мной, с кем мы уже разработали план действий, да, они мне пишут, Катя, а, я так ответила, меня, конечно, трясло, я боялась, у меня ладони вспотели, но я все-таки ответила, ты знаешь, у него была совершенно другая реакция, он опешил, он на меня смотрел как на привидение. Конечно, потому что он к этому не привык. И это уже не скучно. Смелый человек – это человек, который уверен в себе. А человек, который уверен в себе, ой-ой-ой, как не скучно. Такую женщину хочется завоевывать. Она уверенная в себе женщина, она сильная. С ней интересно. Причем нарциссам с ней интересно для того, чтобы ее в будущем сломать, а нормальным людям с ней интересно, потому что люди уважают силу знания, уверенность в себе. Мужчины любят, когда женщина знает себе цену. Это уже что-то такое новенькое. Тут, конечно, начнется, кто тебя наускивает, кого ты слушаешь, с кем ты общаешься. Это абсолютно не важно. Пускай он хоть заорется. Ужин этот вы больше готовить не будете. И если, допустим, насчет этого секса, если он скажет, ой, да иди ты с кем хочешь, мне все равно, да, то, знаете, если он привык, что когда он вам звонит, вы поднимаете трубку на первом звонке, 
то здесь уже придет сознание не отвечать на телефон, или телефон отключать, или еще что-то. Ну, конечно, мы это не будем афишировать, мы не будем ему это в лицо там, пускай додумывает, пускай догадывается, изменяю я или нет. Понимаете? То есть это, конечно, нужно делать все умно, и все, конечно, чтобы это было для вас безопасно, но работа начинается с вас. Вот этой смелости, эта смелость у вас уже пропала, потому что через гейслайтинг, через столько много лет вот этого вот опускания, 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 вы просто уже не верите в себя. Вспомните, какая вы была молодая, когда вы были полны энергии, силы, веры, когда вам было 17, 18, 19 лет, вам казалось, вам море по колено. Вспомните себя вот той и создайте себе образ, какой вы хотите быть, и мы начнем становиться смелее. Я вас очень всех люблю, целую, огромное вам всем спасибо за внимание. Если вы ставите границу, это нужно делать. Если вам сказали, у вас невкусный ужин, а вы на завтра тащите клунки с гастронома домой, и после 8-часового рабочего дня стоите возле плиты, то вы знаете, вас, вы не уважаете сама себя, и, конечно же, вас не будет уважать нарцисс. Для нарцисса такая жена просто удобство, на которой можно срывать свое зло, которое будет от него все терпеть. У таких мужей всегда будут любовницы, потому что с такими женами им просто скучно. Поэтому, девочки, начинаем любить себя, хорошо? Если вы начнете любить себя, когда вы начнете любить себя, вам ваши нарциссы будут глубоко и далеко по барабану. Вот здесь внизу в описании видео вы увидите все мои линки, которые приведут вас на мой веб-сайт, где вы можете приобрести и зарегистрироваться на все мои программы. Как всегда с вами, сегодня была я, Катя Васильева. И вот здесь, девочки, посмотрите, я повешу вам два видео про самые популярные манипуляции нарцисса. Подписывайтесь, пожалуйста, к каналу. Оставайтесь с нами. До свидания.